ஹை எல்லாேருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஜூயட்ஸ் கேக் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது சாக்லேட்டும் வெண்ணிலா ரெண்டுமே ரெண்டு லேயரும் கலந்த மாதிரி நம்ம கேக் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் கேக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா இங்கே நான் ஒரு கப்புக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் சப்பாத்தி கிலோ மாவு தான் அரை கப்புக்கு வந்து ப்ரவுன் சுகர் எடுத்திருக்கேன் ப்ரவுன் சுகருக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து ஆர்கானிக் ஒயிட் சுகரோ வெள்ளச்சீனி எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் கோகோ பவுடர் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு சேர்க்க போகிறோம் அரை ஸ்டிக்கு ப அதாவது ஒரு டீ ஸ்டிக்கு பட்டர் அதாவது அரை கப்புக்கு வரும் அது அன்சால்ட்டட் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு வெண்ணிலா அசன்ஸ் ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு பேக்கிங் பவுடர் அப்புறம் கால் டீஸ்பூனுக்கு உப்பு அப்புறம் ரெண்டு எக்கு எடுத்துக்கணும் எக்கும் பட்டரும் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் வெளியே வச்சுட்டு அப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் பட்டரை வந்து ஒரு பவுலில் போட்டுட்டு அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ப்ரௌன் சுகர் அரை கப்பு இருக்கு இல்லையா அதையும் போட்டுட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கிருங்க அது நல்லா க்ரீமாக வரணும் இந்த மாதிரி நல்லா க்ரீமாக வந்ததுக்கப்புறம் நாம் வந்து மாவு அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் பவுடர் உப்பு இது மூணையும் நல்லா அரிச்சு எடுத்துக்கிற போகிறோம் அப்போ தான் எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று நல்லா கலந்து கட்டிப்படாமல் நமக்கு எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி கிடைக்கும் இதை நம்ம மாதிரி நல்லா அரிசி ஊட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதையும் பீட் பண்ணிக்கலாம் பீட்டர் இல்லைனா நீங்கள் ஃபோர்கோ இல்லை ஸ்பூனாக கூட வச்சு கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம அந்த ரெண்டு முட்டையும் உடச்சி ஊற்ற போகிறோம் அதோட சேர்த்து வெண்ணில அசன்ஸையும் ஊற்றுறோம் வெண்ணில அசன்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து சின்னமன் பவுடர் கூட சேர்க்கலாம் இல்லைன்னா ஆரஞ்சு இருக்கு இல்லையா ஆரஞ்சு தொலியை கூட சீவி சேர்க்கலாம் நீங்கள் இதில் இப்போ இந்த அளவு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் பாதி அளவு மாவு எடுத்து நான் ஜிப்லாக்கில் போட்டு வச்சுக்கிற போகிறேன் இது மிச்சம் இருக்க பாதியில் வந்து நான் ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு கொக்கோ பவுடர் சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அதையும் ஒரு ஜிப்லாக்கில் எடுத்துருங்க இப்போ நான் அந்த ஜிப்லாக்கில் ரெண்டுலையுமே போட்டாச்சா இது அந்த அந்த ஜிப்லாக்கில் கார்னரை வந்து லைட்டாக சிசரெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த அந்த ஹார்ட் ஷேப்பில் மோல்டு வச்சுருக்கேன் இந்த மோல்டில் வந்து ஒரு சைடு வந்து இந்த வெண்ணிலா பேட்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த மா அதை நான் கேக் மிக்ஸை வந்து உள்ளே சேர்க்குறேன் அடுத்த பாதியில் வந்து நாம் வந்து சாக்லேட் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்க்குறேன் நான் இங்கே சைடு சைடாக சேர்க்குறேன் ஒன்று நீங்கள் வந்து கீழே ஒயிட் கலர் மேலே ப்ரௌன் அந்த மாதிரி கூட கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு லைட்டாக அதை அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு எல்லாம் சீ ஈக்குவலாக செப் போகிற மாதிரி லைட்டாக மாதிரி தட்டி விட்டுருங்க அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற மாவை வந்து இந்த மாதிரி நான் பேப்பர் கப் இருக்குல்ல அதை வச்சோன்னா நம்ம அந்த கே பேப்பர் கப்பில் இருக்க வரி வரியாக இருக்கிறது வந்து நம்ம கேக்கில் வந்து அழகாக வரும் அதில் நான் வந்து இது முதல்ல பாதாம் போட்டிருக்கேன் பா இது ஆப்ஷனல் தான் தேவையான போட்டுக்கிறோங்க இல்லைனா வேண்டாம் இப்போ இது ரெண்டுமே ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நான் ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் ஏற்கனவே ஓவனை த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிகிரி ஃபேரன்ஹீட்டுக்கு அதில் பதினெட்டில் இருந்து இருபது நிமிஷம் நீங்கள் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா இந்த அருமையான கேக் உங்களுக்கு ரெடி ஆயிரும் நான் வந்து அந்த கப் கேக்கில் வந்து பேப்பர் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் பேப்பர் ரிமூவ் பண்ணாமல் கூட நீங்கள் அப்படியே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல கூலிங் ரேக்கில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்களா அந்த பேப்பர் நான் எடுத்தனால அதுக்கு வரி வரிய அழகாக தெரியுதா இது இப்போ நமக்கு அருமையான டியூட் கப் கேக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இங்கே ஹார்ட் ஷேப் கேக்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே நீங்கள் பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்டேட் பண்ணுற வீடியோஸை உடனே உடனே பார்க்கலாம் இந்த கேக்கை வந்து நீங்கள் டீ டைமில் வச்சு சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம வீட் ஃப்ளாரில் பண்ணியிருக்கனால நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக் கூட ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து விடலாம் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்